将军，这是阿生，阿生。需要切除，<笑>怎么会这样？我的天人呐、啊，怎么会这样、啊？是哥哥受这么重的伤，都是因为你，对不对？<笑>我知道你跟庭生的血型是一样的，你能不能捐一个肾，救救庭生？啊，伯母，我血型，伯母，我和庭生的血型一样，我愿意给阿神捐肾。李若，你做出一副舍己为人的模样给谁看啊？伯母，庭生哥哥付出这么多，他这么做也是应该的。对，是应该的。来人啊！快点通知医生，赶紧换肾！哎呀，快呀！林小姐，我要再次提醒你一下，现在你已经怀孕四周了，如果这个时候做肾脏移植手术，你的孩子可能会不保。宝宝，要是你别怪妈妈。你知道。阿深，只要能救你，让我做什么都可以。你个贱人，你还敢来？我只是想来看看阿深，你有什么资格看他？既然来了，我们做笔交易吧。交易。我给你五百万，你离开阿神，我保证他健健康康的出医院，否则你只能得到他的。你看，医院是我家开的，像阿神这种情况，术后感染的一大半住手！住手！强盗，你住手！你你喜欢阿神，你为什么要害他？你住手！因为我得不到的东西，宁愿毁掉，也不会让给其他人。你想清楚，是让他生，还是让他死？好，我答应你。叔叔，天山，你终于醒了！啊，叔叔呢？啊，你别跟我提那个见利忘义的贱女人，天山，你是不知道，他听医生说你有可能变成植物人，他立马找娜娜要了五百万，说是愿意跟你分手。妈，你胡说什么？叔叔根本不是这样的人。我没胡说，钱我已经给他了。那个贱女人拿了钱以后就再也没来过。我要去找他，我要找他。你这是干什么？你身体还没好，赶紧躺回去。妈，你别管我，哎、我要找肉肉。哎
阿是，对不起，对不起。有一种悲伤，哦、留在我过往，无法遗忘。陆总，咱们医院在世，都是数一数二的。如果我们数二的话，那肯定没人敢称第一，否则我们医院一定是你最正确的选择。医生，孩子的病拖到现在已经是极限了，你先给孩子做手术好不好？钱我一定会想办法给你的，我求你了，医生，医生，我求你了。没钱怎么做手术？医院有医院的规章制度，你不要为了我们这些做事的人。医生，医生，医生，医生，医生。王院长，第一次视察就给我看这出好戏、啊，这是是是是个意外，王主任，赶快叫保安。行了，今天就到这儿，都散了。怎么，五年不见，医药费都交不起了吗？五百万花完了，没骗到下一个人。我在期待什么？这就不劳你费心了。我说过别让我再看见你，现在想走，没那么容易。你不是不想碰到我吗？为什么不放我走？放开！怎么，这么着急干什么？又去骗下一个男的？对了，是骗还是肉偿啊？花叔叔，花叔叔，你不得欺负我妈妈！你走，你走。小安，你怎么出来了？小安，你怎么出来了？林若，他刚叫你什么？坏蛋，你要大胆欺负我妈妈，我就。小安，妈妈和叔叔在商量事情呢，小安先回去好不好？好吧。林若，你还会给我惊喜啊？这个小叶种怎么看也有四五岁的我，你刚跟我分开，你就跟别的男人搞上了。小安不是野种，孩子是保住了，但是李刚捐完肾，身体太弱，一定要小心。宝宝。妈妈只有你了，分手了，我和谁在一起，什么时候在一起都是我的自由。我还有事，先走了。走？你信不信我老全市的医院都不敢收治这个野种？小安，他是无辜的。我
景生，你不能这么对他。不让我这么对他可以，你跪下来求我。苏景生，你非要这么羞辱我吗？同样的话，我不想说第二遍。为了小安，好。为何绚烂叫人浮空？为何爱我这与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何求人这也像困兽？林洛，我真的很好奇，为了这么一个野种，可以让你做到这样的地步？不想让那个野种出事，晚上来陆氏酒店。陆景生。到底想干什么？陆、啊、庭生，如果你知道小安是我们的孩子，会怎么样？过来。陆庭生，你又想干什么？都来酒店了，还问我想干什么？今天把我伺候好了，那个野种的医疗费我来承担。怎么，服侍一个男人，还需要我来教吗？钱可真是一个好东西啊！五年前你因为钱离开我，五年后你还是因为钱迎合我，你可真下贱！怎么还哭了？难道我说错了吗？还是你心里想着别的野男人？对，你没说错。我就是和很多男人睡过，但是我心里有小安爸爸，你让我觉得恶心。恶心？那我就让你恶心个够！放开！放开我！你还想让这女儿走？啊！阿诗，我们为什么会变成这样？这态度，看来你儿子医药费是不想要我。看你这样子，是真不想要。这次就算了，医药费我出，下次表现好点。祝我们合作愉快。林深哥哥，失陪一下。林若，让那个老东西多说点，然后告诉他。他的女儿傍上了大款，很有钱。
，人也不叫，当我不存在、啊。你来干什么？电话打不通，给我转二十万。我哪有这么多钱？之前你赌出五百万还是我帮你还的债，现在又要二十万，你能不能不赌了？你不是傍上大款了吗？怎么可能没钱？我帮什么大款？我说了没钱就是没钱。你给我混账东西！撒谎之前能不能把狐狸尾巴藏好？二十万到底给还是不给？我说了我没钱，就算是有钱，我也不会给你。不孝女，我是你爸，孝敬我是你应该的。搞砸我所有工作。还想逼我赚脏钱孝敬你，你也配当我爸？混账东西！我当初就应该让你跟你妈一起死。你不许提我妈，她这辈子做的最错误的事情就是看上你。你知道你妈犯了多少错吗？你知道她死的时候有多少人开心快乐吗？赵继平，你什么意思？我妈的死不是意外。是你害死我妈的！我呸，关我屁事儿！哪个贱人，他死了该他活该我怎么在这儿？我爸呢？他怎么样了？医生说，伤者送到的时候，因为失血过多，死了。不可能！我爸怎么会死呢？你爸被你推下楼，我赶到的时候，他已经躺在那里一动不动。躺在那里一动不动。别说了，你别再说了。林若，是你亲手害死你的父亲。就躺在医院的停尸间。我我真的不是故意的，我不是故意的。他他说我妈的死不是意外，他要走，我我去拉他。我不知道他怎么就摔倒了，我真的不是故意的。你说法官会听你这些话吗？事实就是，你亲手杀了我父亲。我可以让你免去牢狱之灾，也可以给小安最好的治疗。你有什么办法？你不用坐牢，小安的治疗我也可以安排。不过，你得把这份协议陆庭生，你趁人之危。你觉得你还有更好的选择吗？从今天开始，他就住在这儿，给他开个房间。好，那是安排在二楼还是？他住佣人房。好的。喂，乔小姐，陆总居然带了一个女人回来。来，小安、哎，妈妈，我们以后要住在这个漂亮的房子里吗？对呀、啊，小安喜不喜欢这里？喜欢。那小安在房子里面玩，妈妈去给你拿苹果吃好不好？嗯，真乖。你忘了当初怎么答应我的吗？当初答应你的我都做到了，你呢？赊局让我爸赌出五百万就算了，还对我赶尽杀绝，让全市没有一家公司敢要我
，你还有脸和我提当初？为什么要出现在廷琛哥哥面前？我们就要订婚了，现在都是万人唾弃的小三，到底谁是小三？当初不是你逼我离开，阿顺又怎么会和你在一起？如果让他知道五年前是你逼我离开，他还会和你订婚吗？林若，林若，你听我解释啊！你杀人上瘾了是吧？秦生，秦生不分青红皂白就打人，是他自己捅的自己。秦生哥哥，别怪若若，他不是故意的。安娜，这会儿你还在替他说话？这个贱人拿刀伤人就算了，怎么栽赃陷害？你以为我刚才没看见吗？小娜娜，我的手捅他的。闭嘴！去门口给我跪着。凭什么？滚！不，林若，想想你的儿子。你知不知道医生说，如果伤口再深一点，就会影响到娜娜的生育？太可惜了，怎么就没再深一点呢？林若，到现在你还不知错？我没错，刘天深，我们之间一点信任都没有了吗？你有什么值得我信任？说我让自己先想想你的儿子。你除了会有小安慰小，你还会什么？我还可以让你死。那你现在就杀了我！发达，你不准欺负我妈妈！你走，你走。小安，我没有欺负你妈妈，是因为她犯了错，我才帮她改正错误。坏蛋，我妈妈没错，明明是那个坏女人自己拿刀捅自己的，我看到了。林若，你可生了一个好儿子，小小年纪就学会说谎。小安从来不会说谎，他也没有说谎，明明就是。坏蛋，你不要离开我妈妈。把他拉走。别梦想！人说亲眼所见，你还敢狡辩？亲眼所见，那是因为你瞎。林若，给我起来！林若，林若，林若！哎，大，你放开我妈妈！你放开我妈妈！把我给我带走！你群废物！是的，小小姐。好的，小小姐。呃，陆总，病人是因为受了凉，再加上长期堕胎，损伤了身体，这次才会晕倒的。什么堕胎？林若，这五年间到底跟多少男人睡过？小阿姐，按照您的吩咐，已经告诉了陆总了。对，肾的事情我没有说。陆庭生，你发什么疯、啊？说，这五年你跟多少男人睡过？陆庭生，你在胡说什么？还在装？你到底堕过多少次胎？说。别管堕胎，我没堕。把人都告诉我了，你还得给我嘴硬。我是你心目中是这种浪荡的女人吗？唯利是图，水性杨花，你以为你是什么好东西？是，我和好多男人睡过，我好多孩子，怎么现在才嫌我脏吗？你怎么说？嫌我脏，为什么不放我走？你别再做。除非你死，否则你休想离开。死了，你是不是就会放过小安？<咳>到现在你还在关心那个野种？他不是小安，你以为我为什么会在这里收集你的羞辱？
，还真是母子情深啊！你说你儿子要是出什么事的话，你会怎么样？你敢？全在那儿，我去找小范。你要再不老实了，我可不敢保证你儿子能安然无恙的出现在你面前。陆庭生，你陆总，陆总，孩子出车祸了。什么？怎么回事？应该是陈林小姐晕倒的时候，孩子趁我们不注意跑出去了。一群废物！雨生，他的情况怎么样？这个情况很危急。是不是你？小姐，这婚是不是你安排的？想要是有什么事，我都别活了。就为了这么个野种，你畜生！知不知道小安是你的？知不知道小安是你的？病人需要输血，随时 A 型血，快！我我我是 A 型血，我是他妈妈。仔细清楚，不能输血。医生，用我的吧，我也是 A 型血。不不不行，不能用他的。都什么时候了，你还在胡闹？我的儿子不会用你这个杀人凶手的血。医生，救人要紧，你快去尿用血库的血。好的。娜娜，娜娜，提神哥哥，我听说若若的孩子出事了。若若，你别担心，我跟提神哥哥一定会找最好的医生来治疗的。啊！小安出事也有你的份，我用不着你在这假好心。林若，干什么？提神哥哥，你别怪若若，孩子出了事儿，她心里很着急，也正常。昨天才污蔑我同你一道。现在又在这假好心安慰我，乔楠，你怎么那么会演？李硕，你闭嘴！若若，若若，你真的误会我了。啊，好痛！李硕，你太过分了！娜娜，你没事吧？够了！我没有耐心在这陪你们演戏。天生哥哥，我好难受。娜娜，没事，我陪你去看医生。陆总，孩子已经没事了，后续的治疗手段都安排了最好了。三天内，我要这个孩子的所有信息。好的。对了，陆总，您之前吩咐调查林娇的那件事已经有眉目了。小兔子，对。林小姐，我是陆总的助理。这份文件是陆总吩咐交给你的。我妈的死真的不是意外。许氏集团前任董事长许志东。是的，许氏和陆氏的合作一直都很密切。之前您在陆氏工作的时候，应该也见过。陆庭生现在在哪儿？ Oh, 又来一个，来来来！你怎么来了，陆总？这位是……我想去陆氏工作。哦，看来今天是来求陆总的呀。那求人就得有个求人的态度，是吧？把这个干了！可可好呀，可以可以，好呀，好呀，不喝酒，可以啊，可以啊，好呀，好呀。既然来了，来了。那就听孙总的，把这瓶干了。好。喂、哦，哎呀，你有什么酒量啊？你这是啊？能不能？求人呢？啊，这是求人的态度吧？这。哟，啊啊啊啊啊啊啊！啊啊孙<咳>孙总，有有什么事吗？哎呀，叫什么孙总啊？叫哥啊？什么事儿呢？就跟哥说，哥，我们帮你。哎呀，别烦了啊
，你跟陆总说，不如跟我说，我们哪有用，知道吗？啊。是是他勾引我，我我我一撑厕所，他他就抱住我。陆总，明明是你拖我进来的。你你才胡说！陆总，下下次我。陆总，就这么迫不及待的想勾引男人吗？啊！我没有，是他突然冲过来抱住我的。做完这么少不是勾引是什么？啊！是什么人满足你啊？爱情啊！说，是不是？是不是这？喂，陆总说你可以去陆氏集团上班了。我知道了，谢谢。往返车到了吧？明天准备一下，来集团报道。大家停一下啊！我给大家介绍一下，这位呢就是我们公司的新成员林默。大家好，初来乍到，以后请多多指教。王静，以后林默就是你们部门的新成员，多带着。他？我朱凯，昨天面试那小女孩不挺好的吗？岗位只有一个，你去解释一下。哎。你，露娜，林若是吧？这些资料分析一下，整理成报告，明天早上九点发。我今天第一天来，什么都还不了解，不了解就慢慢了解。反正明天早上九点之前，我一定要给他报。哎，姐，你知道公司空降的有什么来头吗？还能什么关系啊？肯定是上面哪个的三儿啊！你也看出来了，我跟你说，有的人表面青春背地里说不定什么样呢。那当然看出来了，那脖子上的草莓印子，真恶心。哎，哎，姐，我本来听说这个位置你表面已经面试上了，怎么被这个婊子给挤了上去呀、啊？为了这个职位，我费尽心思走关系送礼物，他倒好。张张腿就把我表妹的位置给抢走了，这个恶心，我一定要说王姐，好手段！只要有我在，他以后就别想好过。我确实不好意思，这么晚让你跑一趟，我送送你。没事，你不是来汇报吗？去吧，不用管我了。那行，徐总，回家注意安全。谁在里面？医生，医生。
，许成。这边走，再往前一步。好，谢谢。给我把照片发给庭生哥哥。谢谢你啊，你是哪个部门的？下次我请你吃饭。<笑>吃饭就不用了，我倒是好奇你为什么会被关在厕所。难道是他们？你是想到什么了吗、啊？没有，我也没有证据，不能贸然指认。那没事，我就先走了。好，谢谢你啊！下次我请你吃饭，就当报答你送我来医院。行，别下次了，明天吧。明天我来见你。哎，过。刚才干什么去了？疼我了，放开！说，刚才跟谁在一起？干什么去了？能不能不要总是突然这样？我干什么去了？和谁在一起？和你有关系吗？放开！我很累，我想休息。哎呦，我你个！你为什么一定要这样？你不就喜欢这样吗？刚才那个男人是谁？说，是，我是和一个男人在一起。这跟你无关，你知道发生了什么吗？你就我不想知道，我也没兴趣知道。为什么？为什么我们会变成这样？喂，林若，第二天你就赶着，不想干赶紧滚。静、呃、姐，对不起，我。静姐，我们吃午饭去了。哟，还知道来公司啊？对不起啊，我昨天那点……行了，解释这么多干什么？赔金主就赔金主，我还知道要脸？你敢做？你不要遮呀！什么？我不知道你走的哪路神仙的门路，通向到我们外路。但是林默，我告诉你，你一天在这里上班，就给我老老实实干一天活。你的工作职责不只是陪你的金主睡觉，不是你想的那样。把时间还我！啊！敢做就不要怕被别人说。好好的人不做，就要做别。今天就让大家看看你到底是个什么样的人。哟，装晕倒了，这里可没有人会可怜你。在干什么？徐总，徐总，你没事吧？徐总。他只是一个不三不四的人。你给我把他去。许成，父母，你们这是？他是许成。他好像感冒了，我送去医院。你们怎么认识的呀？这诺诺也真是的，生病也不睡我。自己没长脚吗？需要别人保护。他，我问的是他。这跟你有关系吗？徐总知道他是什么身份吗？知道他脖子上的吻痕是怎么来的？柯医生，他就是我包养的一个情妇。徐总，这么不挑食啊？这样的女人只会装可怜，耐人弱。对，就是装可怜。卖肘肉，这跟你有关系吗？李姐，我忘记刚刚差一点了。这样没朋友的话，居然从陆总嘴里说出来，真是要大赔。这样，我们要去医院了，陆总，请让一下。
只是乐子你别生气，这种女人不值得。你哪只眼睛看我生气了？林若，你这个阴魂不散的贱人！感冒加上过度的劳累，我说你们年轻人能不能悠着点儿？啊，谢谢医生，病人要注意多休息啊。嗯。啊、陆庭生说的没错，我就是被他包养的。他根本不尊重你，在陆氏你是不是排挤，这是何必呢？他保养我就是为了羞辱我，怎么会尊重我？而且去陆氏工作也是我求来的。离开他吧，有什么困难跟我说，我一定帮你。我现在必须留在陆氏。他这样对你，你为什么还留在他身边？你忘了在公司受到欺负吗？所以你为什么留在陆氏啊？你冷静点。我有不得已的原因，钱和工作，他能给你的，我一样能给你。到底是有什么原因，非得留在他身边？因为五年前我妈的车祸不是意外，而他死之前见的最后一个人，就是你爸。徐志，我来陆氏工作，就是找机会接近徐氏，调查清楚当年的真相。你满意了吗？你是林氏集团林夫人的。你现在可以走了吗？我不知道这当中到底发生什么，但我说过我会帮你。无论这件事情跟我爸有没有关系，我一定会尽全力帮你查出真相。给我查一下五年前林氏集团林夫人车祸的原因。啊，你好，小姐，我们今天要复查一下。复查？我怎么不知道？啊！少爷，林小姐昨夜一夜没回来。喂，林小姐被人挟持了，看路线，好像是要去城郊。什么？备车，马上。好。那么对方要求人是清醒的，你这个蠢猪下这么重的药干什么呀？下次我下少一点，但是这个娘们的身材真他妈带劲。你要觉得带劲，等一下你要多用点力啊！<笑>谢谢大哥，谢谢大哥。医<笑>院那边是监控显示，林小姐昨天晚上是被迷晕带走的，现在已经过了一晚了，不知道林小姐她。说，你最好别给我出事。哈哈哈哈哈！好好，哟，还行吧。哎呀，还想跑啊？哈哈哈哈哈！你们要干什么？二娘，哎，准备录像。人既然醒了，就开始干活。好，<笑>你不是问我想干什么吗？我就是想要干你呀！哈哈哈哈哈！谁派你们来的？他给你多少钱？我给你双倍。你一个被人包养的臭婊子，你能有多少钱呢？大哥，录好了啊！不<笑>要乖乖的听话，等一下我让你爽上天！别<笑>放开我！放开我！不要放开我！放开我！这他妈谁捆捆这么紧干什么？太他妈不得劲了！大哥。小美人儿，这个我来了呀！哎呦，别过来！这臭婊子，敢划我的脸！你没事吧？把他给我往死里干！
懂不懂怜香惜玉啊？对女孩要温柔点儿。没听大哥说，放开他呀！你说，哎，你们。大哥，这事跟我没关系，我也是受人指使啊！让我再看见你，啊、滚！你是怎么惹上这些人的？我根本就不认识他们。该不会是你之前被你骗的那个男人出手报复吧？你什么意思？你就是这么想我的吗？刚到陆氏集团就勾搭上了许成。你要我怎么想？确实，我这样的女人怕脏了陆总您的车，我还是自己回去吧。林若，这里是郊区，你要怎么回去？不劳您费心。难道我有说错吗？不是你沾花惹草得罪人，他们偏偏为什么找上你？你没说错，他们就是被我骗过的男人跑来报复我的。你不是也一样在羞辱我吗？何必装作一副关心我的样子？下次再发生这样的事情，就不劳陆总您费心了。我这样的女人死了，您不是更开心吗？差一点，每次都差一点。你让那个贱人，你这怎么这么好？喂，陆伯母，好，运气好又怎样？庭生哥哥只能是我的。陆总，之前您吩咐调查林安的事情有结果，按日子推算，林小姐是在跟您分开八个月之后生的。八个月，她和我在一起的时候就已经怀孕了。为什么没有孩子拖延调查结果？林小姐无论是孕检还是生产，都是一个人去的，而且孩子登记的时候也显示非婚生子女。陆总，有没有一种可能，孩子是您的？医生，用我的吧，我也是 A 型血。不不不行，不能用他的。难道这个孩子真的是我的？我继续查，是。陆总，这是你来，是陆总什么指示？陆总有一件重要的事情交给你了，就是你肯定要写一些报告。朝廷说了，陆总的事情我一个字儿都不管。陆总，你要是和十七号密谋，别人请小心。啊，放心，这事儿包在我身上。刘主任，再提醒，咱你放心。你慢走，快，小二姐。庭生哥哥，你怎么来了？不是说好了吗？咱们今天晚上两家聚一聚，看看订婚的事情、啊。订婚？嗯。哎，你们听说了吗？公司现在的那个林若跟那个徐总，哎，来来来来，还知道来上班啊？王姐，你可别说了，人家报上的可是徐总，咱们可惹不起。我怕什么？我王静坐到这个位置，全凭我自己，不像某些人，随便在床上卖点力，就能坐享其成。<笑>倒是要看看徐总看上你什么了。<笑>我是来上班的，与工作无关的问题，我想我没有必要回答你。你这什么态度？至于许琼为什么看上我，你不如直接去问他。你再跟我说一遍！哎，行了行了，王姐，这是在公司呢。你看看他，他这什么态度？我今天还吃什么气嘛
，人家上面可是有人，咱们得罪不起。臭婊子，你给我等着！这个混账，这么重要的场合居然迟到，赶紧打电话追一下。陆兄，不着急，平生肯定是在忙工作，他又没忙别的，劳伦嘛，就应该以事业为重。哎，晚一点没关系。哟，这不，说说说就就来了。不好意思，知道了，耽误有事要处理。没事没事，正好我们呢也没等多久。嗯。呃，这会儿我们人来齐了，我们就商量商量，平生。跟娜娜订婚的事儿，订<笑>婚，这事以后再说吧。啊，以后再说。人家娜娜跟了你这么久了，你早就该给人家个名分了。平时，你这是？啊，那个，我还有电话要回，视频一下。哎哎，平时。这个混账东西！小安家有没有不舒服啊？小安真乖。喂，晚上九点之前到达延年酒店五号贵宾室。可是现在已经下班了。叫你来就来，这次和方天的合作很重要，谈崩了，你我两个人都担不起责任。我，小花。我有事要离开一下，小韩就拜托你照顾一下。小林，快来快来快来，快过来，给你介绍一下，这是方天的方总。来来来来，坐这儿。方总好。方总，我给你介绍一下，这是我们公司的实习生林洛，您就叫小林。小林，小林好。李若啊，来，我们敬方总一杯。方总，我敬您。来来，大家一起喝。嗯，爽快，好久没遇到这么爽快的人了。来，再倒一杯。来来来，我给你们倒上。小林啊，赶紧再陪方总喝一杯。小林、啊，这才喝两杯就不行了。哎呀，方总，实在太不巧了，我突然想起来我还有点事儿，要不后续合作的事儿，就交给小林跟进，可以吗？嗯、哎，好，好，好，你赶紧回吧。哎，赶紧回。哎、小林，死肥猪，佩林若这个婊子刚刚好。小林，我我跟你，嗯，怎么了？不舒服啊？嗯，我扶你去沙发那边休息一下吧。来来来，走走走走。走。没想到送上门的还有那么好的货色呀、啊！嗯，要干什么？干什么呀？一会儿哥呀，让你欲仙欲死。谁呀、啊？不要命了！倒就是你，我再看看你敢不敢让我死。行，你他妈给我等着！李洛，你怎么样？这狗东西，居然给你下药！李洛，你冷静点。
你干什么？许成，我警告你，不要让我看见你偷袭林若。二十二，上次来谈这种合作，又装作一副很关心他的样子。陆先生，你恶不恶心？我恶心。你刚干那种事，你不恶心？我和林若的事儿不用你管，不用我管。如果不是我，方念念禽兽对林若做的事情，全部会拍下来。你知道什么后果吗？哎，听说了吧？又有一个女的都找他了，听说那个方总事后还要找那种警女要监控视频，要威胁这女的。真无耻！这这对女的是哪位？好像是陆氏集团的实习生，叫林什么来着？他们在哪个房间？嗯，在在那里。在你眼里，林若不是玩不玩了，已经有未婚妻了。为什么不放过他？告诉你，不管是女人还是王，林若都是属于你。许成，我迟早会选择我。你这个女儿吧，我就是喜欢。那那不是亲生吗？她、哎、怎么抱着一个女人？是。林若，林若这个贱人怎么回来了？娜娜，你就别伤心了。那个贱人的嘴脸，情深早就看透了，他翻不起什么浪花的啊！伯母，我只是担心庭深哥哥。那个女人当初拿了五百万才离开，如今回来，不知道还要干什么呢。你放心，不管他动了什么歪心思，我都不会让他得逞的。嗯，林若，你拿什么跟我斗？小林，怎么了？不舒服啊？我扶你去沙发那边休息一下吧。林啊，想要吗？自己动啊。林若，你冷静点。啊啊是你有没有点规矩？昨天为什么留下我一个人？你是不是早就算计好了？昨天？哦，你是说昨天你跟方总单独谈合作的事情？你还不要脸啊！可不是嘛！你说什么呢？我跟你们说啊，应该是是我们两人一起。可是后来呢？我看着某些人跟方总聊得火热，我当然得识趣，不能耽误某些人攀高枝儿。太过分！啊！打我！陆总，你怎么？我不来，怎么就到公司拍你这样的？陆总，你又误会了，是林若，他先动手打我的。我这脸肯定还红着呢。那你告诉我，他为什么打你？他
多以方所不成，恼羞成怒，就把怒气撒到我身上。你胡说！我没有。你开了什么本事进的公司？我们大家都知道。陆总，这凌乱他就是一个婊子，谁能帮着他上位，他就勾引。之前去勾引许氏的许总，被我揭穿面目，现在又想勾引方总，明明是你通知我谈合作，把我叫过去，又找借口离开，留我一个人。方总是什么样的人？你应该比我更清楚。就是，方总怎么到现在都知道。陆总，我没有。有没有你自己心里清楚？王静从今天开始被陆氏集团解雇，永不录用。太过分了！这这这个贱人在陆氏这么嚣张，听人家不管管他？伯母，您先别生气。也许庭生哥哥有什么原因呢？能有什么原因？肯定被那个贱人又灌了迷魂汤。伯母。其实，娜娜，你是不是知道什么？快说！其实林若有一个孩子，已经五岁了。哎呦，他有儿子还来勾引庭山，他这要不要脸呢？五岁了，那那不是？哎，你是不是庭山的孩子？已经在做亲子鉴定了。孩子现在也在医院的，你放心。且不说那是不是庭生的孩子，即便是，我也不会让他进陆家的。嗯，伯母啊，结果现在应该快出来了，不如我们去看一看。你好，慢点喝，小安。嗯，乔小姐。哎呦，你看这鼻子，这眉眼儿，哎呀，这这跟庭生小时候简直是一模一样啊！莲花阿姨他们是谁呀、啊？哎呦，宝贝儿，我是奶奶。伯母，虽然小安长得和庭生小时候特别像，但是也可能是林若下了功夫的。下了功夫。哎，你这话什么意思啊？你说什么？平生哥哥和那个野种做了亲子鉴定，结果出来了吗？结果今天会出，所以想先请示一下乔小姐。听好了，那个野种不可能是平生哥哥的孩子。哎，伯母。您看了可别生气啊，这个也是我刚刚才知道的。哎呀，什么东西是神神秘秘的？好啊，这个贱人，他居然找了一个像庭生的孩子来糊弄我！伯母，消消气儿，消消气儿啊！您别为了这种事情气伤了身体，也许林若有什么难言之隐。什么难言之隐？他这分明又是想撬我出陆家一笔。怎么生气了？哎呀，我要打电话给庭山。这个孩子不能留，知道吗？你受这么多委屈，为什么不跟我说？我为什么要和你说？因为我是……喂，妈。说，小安是你和哪个男人野种？小安不是野种，小安的。这个时候你还没骗我？和那个野种的亲子鉴定
！睁大的眼睛给我看清楚！更富的婊子，事实都摆在眼前，你还敢骗我？钱，你什么都敢做？说，这个野种是你和那个男生的？你说什么？信不信我弄死他？是，小安他是我在五年前和一个男人生的，我忘了是谁了，但是。他比你爱我，是该死！杜总，小安出事了。你兄在里面抢救，您先别进去。小安，你怎么了？你说。小安真的是什么情况？我也不知道。是不是你？小安出事，是不是你指使的？发什么疯？这个野种也配当我的手？那小安为什么偏偏在这个时候出事？我怎么知道？还有你，为什么你是怎么照顾小安的？说。林小姐，林小姐，你放心，我们一定会查出来小安他的到底是为什么。他嘴里骂着小安是野种，你们所有人都是为他工作的，你们叫他怎么放心？小安到底怎么样了？还是是突发过敏性反应，目前已经稳定下来了。过敏？怎么会突然过敏呢？是对什么过敏？目前还不知道过敏源，但孩子这次的反应很大，对过敏源的接触应该不是一点点。您的意思是，有人故意让小安接触过敏的东西？这个不好说，过敏源这边我们会尽快确认。陆医生，你怎么解释？马上去查。林小姐，您放心，这件出去。林小姐，你走，小安以后不需要你的照顾。小花阿姨，我们什么时候才不输液？我好疼呀！小安乖，我们睡一觉，睡一觉就不疼了，好不好？嗯嗯，睡吧。那个野种死了吗？对不起，没事，你还年轻，做不到也情有可原。这段时间你好好休息一下，等休息好了再来上班。嗯，做了的，动作干净点。是。我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？有些事情只有死人才会会说话。乔小姐，啊，我我乔小姐说她不会怪我的，怎么可能？她说要好好休息。是啊，让你好好休息。求求你了，放过我吧，乔小姐，我一句话也不会说出的，你真的，我一句话也不会说的。你是不是有什么事情来要跟我解释一下？你说什么？人被救了！快，赶紧把他解决了！乔小姐，陆总让我来接你。听说哥哥，快要带我去哪儿了？
，如果说到了地方，您就知道。乔小姐，请吧。啊，那个，我想起我还有点事儿，要不你跟停尸哥哥说一声吧。干什么？乔小姐，陆总吩咐了，一定要您进来。而且您就不好奇陆总喊您来干什么吗？我不好奇，你放开。乔小姐，既然您不愿意的话，那我就得罪了。陆总吩咐过。一定要让您进。放开我！提升哥哥，这是怎么了？徐哥哥，你不要听这个贱人的污蔑。他和你一样刚好这里，怎么就污蔑你了？就是他，他用我的家人威胁我，还告诉我小安对 A 类元素过敏，让我对小安下毒手。你胡说！谁支持你的？小安那么可爱，我怎么狠得下心？所以我做了一半就后悔了，我按了急救铃，结果我没完成你说的任务，你就要杀了我灭口！胡说八道！谁支持你的？是不是他？他一直不喜欢我，所以支持你这么做的。王林若，你好狠的心啊！居然不惜用自己儿子的命来诬陷我！陆先生，我有罪，我认罚。但乔娜才是罪魁祸首。杀死你！阿、啊、哥，可是哥哥，可是哥哥，你相信我，我什么都没做，你相信我，相信我。需要我把杀手叫来和你对峙吗？乔娜，你怎么会变成这样？我为什么会变成这样？我也想知道我为什么会变成这样。十年，我爱了你整整十年。我以为我们在一起会水到渠成，可是这个贱人一出现，一切都变了。他究竟有什么好？就算他为了钱离开你，就算他生下别人的孩子，你还是这么爱他？为什么？够了，乔娜，以后别再找林若的麻烦。这就是你给我的解释，他可是想要小安的命。小花，你也出去吧。陆总，林小姐，真的对不起。我保证，以后不会出现这样的事。保证？你拿什么保证？够了，我不想再纠结这件事。请你也出去，小安需要休息。妈妈真的好累。陆总。陆总，乔娜小姐为什么要对小安下手呢？你想说什么？刚刚小花说了，小安对 A 类元素过敏。陆总，你也对 A 类元素过敏。哎哎哎哎！我没事，哎我我没事。这个这个是真的，这个是真的。方秘书，乔小姐逼我的，我也没办法。小安真的是我的孩子，他现在在哪儿？林小姐现在应该陪小少爷在医院。了。对，你没说错，我就是和很多男人睡过，但是我心里有小安爸爸，你让我觉得恶心。不是亲属不能输血。我在你心目中。是这种浪荡的女人吗？是，小安只是我在五年级和一个男人生的，我忘了是谁
，他给你爱我，知不知道？小安是你的。什么什么那么偏心？我为什么没发现？李硕，你为什么要骗我？李硕，李硕，李硕，陆陆庭生，你又想干什么？小安是我的儿子，我误会了你，你为什么不告诉我？你不是做过亲子鉴定吗？那份鉴定是假的，真正的鉴定，小安就是我的儿子。李若，当年你明明怀了我的孩子，你为什么还要走？啊？是,是因为强大吗？他对你做了什么？林若，你告诉我，你说呀。啊，这些年辛苦你了，我辛苦。小安是我的儿子，也是我在这个世界上唯一的亲人了。林若，小安是我们陆家的孩子。你是要和我争小安的抚养权吗？你是要和我争小安的抚养权吗？你在说什么呢？小安是我们共同的孩子，我怎么可能和你争呢？我们一起把他养大，好吗？真的吗？小安，医院的病床不能乱跳。行，时间差不多了，我们走吧。我不要你抱，我要妈妈。小安，你妈妈有点累，抱不动你，可以让陆叔叔抱一下吗？什么陆叔叔？我是他爸爸。小安，叫爸爸。妈妈，他是我爸爸吗？我不喜欢这个爸爸。妈妈，你给我换一个。这傻孩子，爸爸还能随便换的呀？走。妈妈，妈妈。走啊。妈，站住。妈，怎么了？还怎么了？你都快被这个女人迷住心智了。妈，你说什么呢？小安，快叫奶奶。奶奶好，我上次见过你，你和坏蛋阿姨一起来医院看我。一个富不祥的野种，也配叫我奶奶？妈，你胡说什么呢？娜娜，纵然是她有不对，你也不能取消婚约呀、啊。再说了。孩子不是没事吗？妈，乔娜给你的亲子鉴定是假的。小安他真的是我的亲生儿子。说什么？小安是我的儿子。小安真是你的儿子？哎呦，难怪呢！我第一次见到他的时候，哎呦，就觉得特别的像你。哎，小安，快到奶奶这儿来。哎呦，哎呦，我终于有孙子了。<笑>妈。你现在还觉得乔娜那些事情？哎呀，行了行了，小安既然是我孙子，那就应该好好养着。不过我不希望那不三不四的女人待在他身边。妈，你别这么说他。当初他做的那些事儿，你都忘了？你要是真心疼爱你的儿子，就应该让他受最好的教育。这些年，小安跟着你，学到什么好了吗？从明天开始，小安就去圣赐学院的幼儿园，有意见吗？行。小安，奶奶就去下去休息了啊。奶奶再见。嗯。妈妈，你怎么啦？妈妈没事。你不会让我和小安分开的，对吗？放心吧，啊，走，小安，上楼。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！哎呀，中枪了！妈妈，今天是你第一天上幼儿园，小安紧不紧张？小安不紧张，妈妈，我要进去喽。你好，是林安的家长吗？麻烦你现在来一趟幼儿园吧。
孩子哭闹得很厉害。好的，我马上来。别闹了，别闹了。这是怎么回事？我怎么知道你们家孩子平白无故哭闹，看起来乱乱的跑？田若，怎么了？我听说小安在幼儿园很不适应啊。没事。田若，有什么事你一定要跟我说。小安他，哎，你知道新来的那个林安是什么来头吗？啥来头啊？他妈是个不三不四的女人，要搞引入式总裁才上位。现在还啊，难怪县令不信路，原来是个不被承认的野主啊！什么？是你这人在嚼舌根？林若，你放心，我一定让你成为名正言顺的奴才。林小姐，这是少爷给您准备的礼服。你是给我礼服做什么？您晚上就知道了。好久不见啊！最近忙什么呢？试问一下，真漂亮、啊。今天我要向大家宣布，你是我陆庭生的女儿。去休息一下吧，小安在等你。妈妈，你今天好漂亮。小安今天也很帅呀、啊。林小姐，小少爷可以入场了。好的。今天欢迎大家如约而至。我陆庭生在今天想要向大家分享一件喜讯，我想要求我的妻子和儿子上榜。他叫林若，是我陆庭生这辈子唯一认定的妻子。他也给我生了一个宝贝儿子，所以今天我把这件喜事分享给大家，希望得到各位的祝福。我坚决不同意。我坚决不同意。妈，你怎么？这个女人不可能成为我陆家儿媳。不好意思啊，各位，我们陆家还有点家事要处理，今天就不留大家了，大家请回吧。混账东西！你眼里还有我这个父亲吗？这个女人是什么货色？你不知道吗？你竟然敢当众宣布她是陆家儿媳，你当我是死人吗？啊！哎呦，消不消气？消不消气？平生呐，五年前的事你忘了吗？他可以为了钱背叛你一次，也可以为了钱背叛你第二次啊！完了，林若不会这样的。他是为了钱的话，他当年生下孩子为什么不找我？当然是为了把孩子养大啊！等他和孩子培养了感情，让孩子离不开他，他这才敢来找你啊！他就是为了陆家儿媳的位置来的。阿深，不是这样的。林洛，你给我听好了，我陆家的孙子我们会认下的，而且对你的好处一分也不会少。但是，陆家儿媳的位置，你这辈子想都别想。庭生，你说个话呀！你是不是不相信我？好，我明白了。你给我站住！喂，我查到一个重要的消息，你现在在哪？我在荆州公园。好
，我马上过来。你妈出事后，林氏股价大跌，所有人都在抛售手里的股票。你知道这些股票最后都是谁的收入？当时我只顾着给我妈处理后事，等我缓过神来，林氏已经没了。当初许氏和林氏集团合作密切，五年前却突然变成和陆氏密切合作，就是因为陆氏收购了林氏。那陆庭生是不是早就知道？他是陆氏唯一继承人，现在是集团的总裁，他怎么可能不知道？他在骗我，他他一直在骗我。你有什么办法？你不用坐牢，小安的治疗我有牙。不过，你得把这份协议签。他说，会帮我查清我妈的死因。他一直在骗我。林荣，离开他吧。他就是想把你套在身边，你斗不过他。死在他身边，你根本不可能查清楚年轻人真相。李小姐，你回来了。小安呢？贾少爷刚睡下。陆庭生呢？少爷在卧室里面。来了。陆庭生。林若，林若，对不起，今天是我不对，你放心，我会说服我妈。我们的协议就此结束吧，我今天就带小安走。结束？你有什么资格跟我说这样的话？违约的责任，你担得起吗？不管是什么样的责任，我都接受，只要能离开。那你跟我说，五百万的违约金，你拿什么赔？我会想办法凑钱给你。想办法？想什么办法？又去勾引那个野男人吗？许成，对，是许成，对不对？就知道你跟他好上了。原来你已经找好了下家。是又怎样？许成他不会像你这样蛮不讲理，我选择他很合理。我让。蛮不讲理，我蛮不讲理，那我就让你看看什么叫蛮不讲理。陆庭生，你疯了吗？对，我是疯了，我现在就疯给你看。放了我林若，林若，刘管家，刘管家，林若呢？林家几个小少爷昨晚就走了。什么？您拨打的用户暂时无法。林若。陆总，有何贵干？昨天还在跟我睡在一张床上，今天就和别的男人同进同出，你可真是迫不及待。你怎么，徐总还想动手不成？那不是陆少的不对吗？怎么跑到咱们许氏来了？陆少的母亲可是坚决不许这个女人进门的。陆家行不通，换个人呗。他不是孩子都生了吗？这许少爷愿意？我想离开。以后。他和你没关系了，还请陆总注意自己的言行
，本来我跟他妈是青梅竹马，后来跟你妈结婚，在一次醉酒后，我跟他发生了关系。不过，就是我跟他的孩子，许超。喂，徐总，我们查到林若的父亲并没有死，而是被关在了城中的精神病医院。你是谁啊？我不认识。我是谁不重要，重要的是我能救你出去。说吧，想要什么？林超当年是怎么死的？这事儿我可以告诉你，但是你怎么保证把我救出去？你现在除了相信我，还有别的办法吗？林娇那个臭婊子，他的死就是活该。年轻，他为了陷害许家，制造了一起巨大的医疗事故，当时死了很多人。一个死者家属为了报仇。在他车上做了手脚是不是有病啊？啊，会不会开车？啊？你背后老板是谁？让我跟通电话。你不过是求钱，信我的话，你不但可以拿到钱，还可以不惹得一身腥。事情办好了。许成，怎么是你？你的女人，许成，你什么意思？你把手机还回去。这是哪儿啊？这是我名下的别墅，最近你就住这儿吧。孩子可经不起这些折磨了。那就麻烦你了。你不用和我客气。说吧，你有什么办法？让庭生哥哥回心转意。回心转意，陈小姐，你还没搞清楚情况呢。你想出尔反尔吗？你先坐下。陆庭生心里还有林若，林若心里也有他。我们当务之急就是先拆散。用得着你说？我拆散他们的事儿做的还少吗？之前你是一个人，现在你有我，你负责陆庭深，我负责林若。你想怎么做？
怎么，老主不见面，招呼都不打了吗？杜庭生，你。来停车场，我带你去见个人。你带我来精神病医院干什么？你要做好心理准备，我要带你去见你爸，赵继平。什么？什么？我爸？不可能，他明明……他明明已经死了，对吧？那天我我们俩发生争执，我我们都摔倒了，醒来后，陆庭生。可是你没有去确认过，对吧？陆庭生根本就是在骗你。想去见他吗？或许他可以告诉你五年前你母亲死亡的真相。乔小姐，今晚八点，延年酒店，机会就这一次，能不能把握住，就看你自己了。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。你终于肯来看我了，你知不知道我在这鬼地方多痛苦？对不起，我以为……嗯，算了算了，这事也不能怪你，怪我知道太多。陆庭生是不会放。什么？你到底知道些什么？你妈当年的死不是意外，是有人预谋，把她车上的刹车系统动了手脚，所以才导致了那场车祸。背后动手脚的人就是……是谁？陆庭生。<笑>陆庭生和妈妈无冤无仇，为什么会害他？因为他要吞并林氏集团。你妈死了以后，他出了很高的价，买走了我手上的股份，所以他不会放过，把我关在这个鬼笼子里。他一直在骗我，他一直在骗我。你说，陆庭生说要调查清楚你妈死亡的真相，就把你爸关在这里，他把你骗得团团转。就是想把你困在他身边，我我要去找他。潘宁若，你做的很好。庭生哥哥，你怎么来了？庭生哥哥，我知道错了，你可不可以原谅我？我说了不再追究，你以后也不要来找我。庭生哥哥，难道我们真的没有机会了吗？我再说一遍，我的心里只有一个，你。走，庭生哥哥，你知道我有多爱你。你为什么就是不肯给我一次机会呢？林若，林若，为什么要离开我？我不会离开你的，金生哥哥
。我不会离开你的，金山哥哥。你若不会出天的话，滚！金山哥哥，你若能做的，我也能做。你为什么？你不配和他比。我为什么不能和他比？论家世，论学历，论外貌，我哪一点不如他？为什么你在眼里只有他，没有我啊？五年了，五年前，我想尽办法让他离开你，我以为我们终于可以在一起，可是并没有。叶千羽若是被你逼走的，本以为他怀着孩子给你军事，会必死无疑，没想到他跟那个野种都活了下来，所以。我就用你的面具描写他了，好狠毒啊！对，而你被蒙在鼓里，他一直对他怀恨在心。你说，你若会原谅你吗？陈云，放人给我带出去！你若不会原谅你，他不会原谅你。你说错了，就是有很多男人睡过，只是我心里有小安罢了。男人是我在五年前和一个男人生下的。几年前的幻想，几年后的月亮，为一张脸去掉你身上。别讲想念我，我会受不了这样。陆提申，陆提申，你为什么要骗我？真的是你，林若。陆提申，明天我妈的车是不是你安排的？没有我妈，他根本就没有死。欺负你，我能永远不能死。现在你还想骗我？小少爷去儿童房。是。走开，小少爷。我们想说什么？你选择离开庭深，这点我很满意。但是你不该带着我陆家的孙子去依附别的男人。请您不要乱说。有没有乱说？你自己心里清楚。要想跟着别的男人，带着个孩子也不方便。小安就留在我这儿了，这绝对不可能。没有什么不可能，价格你定，只要不过分，我全都满足你。您把我当什么了？小安是我的儿子，不是什么可以交换的物件。哈哈，真是笑话！当年拿走五百万的不是你林诺吗？现在跟我抓起金刚来了。您爱怎么想就怎么想，我今天必须带小安离开。想带走小安，可以试试。想带走小安。
可以试试。您是要明抢吗？你是个聪明人，别敬酒不吃吃罚酒。小安是我的儿子，我凭什么不能带走他？这是陆家，你敢？别动！许成。你来的正好，小安在楼上，他们要抢走他。哎呦，冷静一点，小安现在没有危险。可是，如果你再吵下去，小安肯定会受到惊吓。这不是你希望的，对吧？我会给你找最好的律师，陆夫人，咱们法庭见。随时恭候。贱人。陆总，林小姐给您发法院传票了。什么？小安，奶奶在楼下等你啊。妈。哎，铁山，你怎么来了？我正准备带小安出去玩呢。妈，你为什么抢走小安？哎呦，什么叫抢啊？那可是我亲孙子。可是你也不能直接抢啊！你让林总怎么看我们？我还要考虑他怎么想的嘛？他算什么东西？哎，铁山。你对他做那件事还没死心呢，妈！五年前我们都误会林若了，是你们乔娜，她用我的性命做游戏，逼着林若离开的。你胡说什么？我，哎，就算。哎，就是，哎，你你刚才说清楚，你还没说完呢。嗯、你要带我去哪？带你去找妈妈。小安，我犯了很大的错误，你说妈妈会原谅我吗？如果是我犯错，妈妈会原谅我，因为妈妈说她最爱我。那她还爱我吗把故事娓娓道来说，把谜题揭晓之后再选择。明明你没我，就像是小烟火，再努力也照不亮夜的寂寞。也许来来回回我都可厌倦，也许走错路还要再一遍。我们的爱偏离和弦，最后全都消失不见。陆总，赵继平失踪了。棒棒糖来喽！你好，是赵启平的女儿林若吗？你的父亲出事了。喂，什么？死了
许成，我这是怎么了？林若，你怀孕了。林若，你怀孕了。我怀孕？为什么？为什么偏偏这个时候？这个孩子，你怎么打算？我不知道，徐徐成，我真的不知道，我恨他，但是孩子是无辜的。我明白的，那你告诉他们，告诉他做什么？孩子是我一个人。对了，我爸那边。啊，法医进来，你给我出来了。你爸是失足另一生，意外死亡，又是意外。不如我离开这里。离开？一路平生赶尽杀绝的心子，他一定不会放过你。对，我是斗不过他的，我必须离开。我先去找小安。林若，我们终于可以在一起了。我们要去哪儿？我们去海市。小安，开不开心啊？我们去海市干什么？我们去过自己的生活。走，走吧。护士，八号床的病人呢？刚刚办理出院呢。出院。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。什么鬼？喂，方姐，马上给我查刘荣的位置。现在，陆总，我刚要找您。赵继平的死和许成有关。什么？要不你还是接一下吧。您拨打的用户已关机，请稍后再拨。快接电话呀！今天太麻烦你了。没事，这地方还满意吗？许生，真的很谢谢你。我，你真的不用谢我，都是我自愿的。你能离开他，我真的很开心。雨若，给我一个机会，让我照顾你和孩子，可以吗？许生，你先放手。我不，我真的喜欢你。我没办法再接受其他人了。为什么？难道你心里还有他？在我心里太多年了，我没办法忘记他。他都那么对你，你为什么不能忘了他？许生，能疼我一下，放手。对不起，是我失态了。没事，喝茶。偷不到你的心，但我总可以偷到你的人吧？你想干嘛？睡一觉吧，接下来一切都会步入正轨。陆总，云小姐的位置就消失在这里
，别动。许成，林若在哪儿？不管你换了，林若在哪儿？他们在哪跟你有什么关系？我又为什么要告诉你？你别以为吴少你在背后耍花样。我告诉你，许成，你若要是伤了一颗汗毛，我不会放过你。你竟然性子太急了，真不明白。林若姐问你，许长，告诉我林若在哪儿？他们确实在我手里，不过到底是在城北的化工厂，还是城南的就医院，我一直记不清了。许长，你要是去晚了，我可不敢保证他们会发生什么事情。<笑>只要你去到任意一个地方，我都让你有去无回。这是哪儿？许成他……开门！开门！放我出去！许成。你为什么把我关在这里？小安呢？小安在哪儿？你放心，我是不会伤害你的。你这是非法拘禁。等你妄动行声的时候，心里只有我，我就会放你们出去。徐成，你怎么会变成这样？我为什么会变成这样？都是因为你啊！背上自己的心里面，你知道我有多痛苦吗？你说什么？很意外吧？你是我亲妹妹，当年你妈妈为了报复我爸，不惜害死了几十口人，当然，她也死于这些人的报复。胡胡说！明明是陆庭深。停止！赵继平，如果真的有陆庭深那么大的把柄，为什么不拿来威胁他？哼，因为他污蔑他的话，都是我指使的。启程。哼，他误会你，你误会他，这不是挺有趣的吗？不能只让我一个人痛苦，我要让你，让陆天生，都和我一样。陆天生，你把他怎么了？他知道你不在了，就来找我，我给他两个地址，你知道吗？这两个地址都被我来炸弹，他只要一过去就会爆。许成，你太过分了！你那么爱他，他却一直在伤害你。我这是为了你，我不要你为我好，我要把他从你心里挖出来。好，所以你不会放我离开，对吗？只要你乖乖的，不要做让我生气的事情。我饿了。你给我打点吃的吧。行，我去外面。不能让他抓到我。林若，别跑了。你跑不掉的，还藏？我看见你了，林若，你要冷静，你还要去救童深。啊啊啊你咋这么不听话啊？徐成，你你放过我好不好？真的是替我的母亲认账了好不好？我，你说我呢？我只要你。徐成，你这是何苦呢？你放了我吧，我求求你了。你你你忍一忍。啊！不要！不要！不要！不要！
，你说你没事吧？秦师啊，你没事太好了，我以为你……林主，小心！啊，罗总。你说你为什么？你说，哎，林诺，林诺，为什么？你别这样！哎，陆先生，你把当哪一点有主啊？小安还在我手上呢。小安，不好意思，忘了告诉你，小少爷已经在我这儿了。你。你说你这女主，你说，方姐，方姐，快过来，方姐。陆总，陆总怎么样了？快叫医生，叫医生。你醒了。我去叫医生。你好好吃饭，我哪有没好好吃饭？你别一直看着我。好。你干嘛还是一直盯着我？我误会了你五年，我得把这时间补回来呀、啊。李、嗯、若，你愿意给我机会？你妈妈的事真的不是我愿意。你说什么？我说我愿意。罗总。啊啊啊！我我去看看小安。哎，没事。徐家的事儿已经办妥。许家，来了，冰山，去死，你去死啊！咱俩还没完呢，来去去呀！许先生，这居不吝，跟我们走一趟吧。林小姐今天太漂亮了，谢谢。妈妈，你今天好漂亮呀！小安今天也很帅呀。好看，伯母，奶奶，哎，哎，乖，小安，林若，过来，谢谢伯母，还叫我伯母。妈。